बायोकेमिस्ट्री की अगली क्लास में हम बात करने जा रहे हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग इंजाइन एक्शन की बायोकेमिस्ट्री बी फॉर्म फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर और डी फॉर्म फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट है यूनिट नंबर फाइव पढ़ रहे हैं हम लोग बायोकेमिस्ट्री इससे पहले लेक्चर आपने देखे तो आज की क्लास में बात करने जा रहे हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइम एक्शन यानी कि एंजाइम जो होता है आपको पता है क्या काम करता है बॉडी में कैटलिस्ट है बायो कैटलिस्ट है जितने भी केमिकल रिएक्शन होते हैं बायो केमिकल रिएक्शन उसको इन्हांस करता है या रिड्यूस करता है ठीक है अब इसमें क्या है पांच ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिसपे एंजाइम का एक्शन अफेक्ट करता है वो यानी एक्शन बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है यानी कि फैक्टर का मतलब क्या होता है कि जिन कारकों पर आपका प्रभाव आपका जो एक्शन है वो प्रभावित हो ठीक है उसे कहते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग तो कुल पांच है टेम्परेचर कंसेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट कंसेंट्रेशन ऑफ एंजाइम पीएच रेंज एंड एक्टिवेटर्स एंड इन्वेटर्स ठीक है तो पहली बात करेंगे टेम्परेचर की क्योंकि टेम्परेचर क्या है आपको पता है कि हमारा जो अमीन प्रोटीन है सॉरी एंजाइम है वो किसका बना है प्रोटीन का और प्रोटीन क्या होते हैं उसमें होते हैं पॉलीपेप्टाइड लिंकेज और आपको पता है कि जब प्रोटीन को या हाई टेम्परेचर पर रखा जाता है तो वो डी हो जाता है खराब हो जाता है तो जब क्योंकि प्रोटीन से बना एंजाइम तो अगर एंजाइम को भी हम हाई टेम्परेचर पर रखेंगे तो सीधी सी बात है कि वो क्या होगा खराब हो जाएगा यानी एक ऑप्टिमम टेम्परेचर तक हम कह सकते हैं कि अगर क्या है कि आपका ऑप्टिमम टेम्परेचर क्या है करीब 45 से 55 डिग्री सेल्सियस तक इतनी तक टेम्परेचर पे एंजाइम एक्शन बढ़ता रहेगा यानी स्टार्टिंग में क्या होगा स्टार्टिंग में एंजाइम एक्शन बढ़ेगा यानी कि धीरे टेम्परेचर बढ़ाओगे तो एंजाइम बढ़ेगा लेकिन कहाँ तक 45 से 55 तक उसके ऊपर जाना शुरू करोगे तो डी हो जाएगा यानी इसका जो सेप कर बनता है वो बेल सेफ्ट बनता है हम कैसे कह सकते हैं यहाँ पे हम कह सकते हैं टेम्परेचर ठीक है यहाँ पे एंजाइम एक्शन की बात कर रहे हैं तो क्या होगा टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ाते जाओगे धीरे 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 ये ऐसे बढ़ेगा और ये इस सेप में आएगा यानी बेल सेफ्ट का अब एग्जाम में जीपैट में कई बार पूछा गया है कि एंजाइम का जो फैक्टर फिफ्टी होता है किस तरह का बनता है बेल सेफ्ट ठीक है इसे बोलते हैं घंटी सेफ्ट का तो बेल सेफ्ट में क्या होता है कि ये जो होता है यहाँ पे करीब हम पचास मान लेते हैं और यहाँ जीरो है ऊपर जाने सौ आते हैं जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे पचास डिग्री तक पहले तो ये डायरेक्टली प्रपोर्शनल है यानी एंजाइम जो है जो उसका एक्शन है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रपोर्शनल है कब तक अप टू ऑप्टिमम तक यानी इसको बोलते हैं ऑप्टिमम यानी जहां तक मैक्सिमम हो जाए लेकिन उसके बाद अगर बढ़ाना शुरू करोगे तो एंजाइम जो होता है वो टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है यानी कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे एंजाइम का एक्शन ऑटोमेटिक घटना शुरू हो जाएगा क्योंकि प्रोटीन डी नेचर स्टार्ट हो जाते हैं तो हम कैसे लिख सकते हैं इसको अगर अपनी भाषा में लिखना चाहें तो कि द टेम्परेचर इज ए वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर द एंजाइम एक्शन बिकॉज द एंजाइम्स आर मेड अप ऑफ प्रोटीन एंड दे बिकम्स डी नेचर डीएक्टिवेटेड एट हाई टेम्परेचर ठीक है अप टू फोर्टी फाइव टू फिफ्टी फाइव ऑप्टिमम टेम्परेचर वेन वी इंक्रीज द टेम्परेचर द एंजाइम एक्शन इज इंक्रीज इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बट आफ्टर द रीचिंग ऑप्टिमम कंडीशन वेन वी इंक्रीज द टेम्परेचर देयर एक्शन इज डिक्रीज दिस इज देन एंजाइम एक्शन इज इनवर्सली प्रपोर्शनल टू द टेम्परेचर ठीक है ये सीधे से फंक्शन दूसरी हम बात करें कंसेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट देख कंसेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट क्या है कि रॉ मटेरियल सबस्ट्रेट क्या है रॉ मटेरियल सबस्ट्रेट और एंजाइम दोनों क्या है रॉ मटेरियल जैसे मैंने आपसे कहा कि डोसा बनाना है तावा के साथ तो जितना ज्यादा पेस्ट होगा जितना ज्यादा पेस्ट होगा उतना ज्यादा डोसा बनेगा जितना कम पेस्ट होगा उतना कम डोसा बनेगा भाई कम पेस्ट है तो दस डोसा बनेगा बीस डोसा बनेगा ज्यादा पेस्ट है तो पचास बनेगा सौ बनेगा यानी इतना सब कह सकते हैं कि जो कंसेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट है ये एंजाइम के डायरेक्टली प्रपोर्शनल है जितना ज्यादा एंजाइम एक्शन बढ़ेगा सबस्ट्रेट कंसेंट्रेशन बढ़ेगा तो हम यहाँ कह सकते हैं कि कंसेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट और यहाँ पे है एक्शन और कर्व कैसे बनेगा स्ट्रेट में यानी जैसे जैसे कंसेंट्रेशन बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे एक्शन बढ़ता चला जाएगा ठीक है ये आप कह सकते हैं कि द कंसेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एंजाइम एक्शन एज वेल एज द कंसेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट इज इंक्रीज द एक्शन ऑफ एंजाइम इज ऑल्सो इंक्रीज ठीक है अब हम बात करेंगे कंसेंट्रेशन ऑफ एंजाइम की तो एग्जांपल दिया था डोसा और तवा का तो एंजाइम क्या था तवा था अच्छा आपको पता है कि जब तो किसी जगह पे तवा का साइज छोटा है और तवा का साइज खूब बड़ा है तो ज्यादा डोसा कब बनेगा कभी शादी वादी में गए लाइन ले खड़े होते प्लेट में से ना भैया दे दो भैया दे दो तो उसमें क्या होता है बड़ा सा प्लेट होता है वो ढेर सारा बनाता है फिर इसको बनाता है आपको देता है तो जितना बड़ा तवा होगा उतना डोसा एक बार में बन जाएगा ज्यादा और जितना छोटा तवा होगा डोसा उतना कम बनेगा इन दैट केस में कि एंजाइम भी अगर ज्यादा होगा तो इसका भी कर्म कैसे बनेगा इसका भी कर्म ऐसे बनेगा यहाँ कंसेंट्रेशन ऑफ एंजाइम और यहाँ पे
तो इसमें क्या कर सकते हैं द एंजाइम एंड सबस्टेट बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द केमिकल रिएक्शन या दो एक्शन एज वेल एज द कंसेंट्रेशन ऑफ एंजाइम इज इंक्रीज दे वाइल्ड विद द मोर नंबर ऑफ सबस्टेट यानी वो ज्यादा डोसा बनाएगा इन दैट केस द एक्शन ऑफ एंजाइम एक्शन इज डिक्रीज इंक्रीज सॉरी इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या आप कह सकते हैं इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अगला है फ्रेंड पीएच रेंज पीएच रेंज का भी ग्राफ कैसे बनेगा ये भी सिग्माइड बनता है आपको पता है कि करीब साढ़े चार से साढ़े पांच फोर पॉइंट फोर टू फोर पॉइंट फाइव पॉइंट फाइव के पे रेंज में पीएच तक में सबसे अच्छा काम करता है आपका एंजाइम और जैसे जैसे पीएच की वैल्यू बढ़ती जाती है उसका काम घटने लगता है और पीएच कम रहता है एसिडिक रहता है तो भी घटने लगता है यानी हम यहाँ पे कह सकते हैं पीएच रेंज एक्शन या फिर यहाँ पे हम एक्शन कर लिया यहाँ पे पीएच रेंज कर ले रहे हैं और ये समथिंग ऐसे जैसे यहाँ पर सिमार्ट से यहाँ पे बनेगा यहाँ पे हम मान लेते हैं फाइव और यहाँ पे हो गया फोर्टीन यहाँ पे हो गया जीरो वन ठीक है तो जैसे जैसे फाइव से कम रहेगा तो एक्शन बढ़ेगा जैसे जैसे बढ़ाओगे और तब पीएच और बढ़ा दोगे तो फिर एक्शन घटने लगेगा सेम जैसा ये था सिग्मा सेफ्ट कर रहे हैं यानी बेल सेफ्ट कर रहे सॉरी सिग्मा नहीं है बेल है यानी एंजाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी अप टू ऑप्टिम पी एच एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द पी एच आफ्टर द ऑप्टिम पी एच ठीक है ये बस आफ्टर और बिफोर के पहले की बात है तो उससे पहले बढ़ेगा और फिर बाद में घटना शुरू हो जाएगा बात करेंगे एक्टिवेटर्स और इमिटर्स की एक्टिवेटर्स क्या होते हैं एक तरह से देखा जाए तो एक्टिवेटर्स जो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाते हैं और इनिवेटर्स जो होते हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को घटाते हैं तो नाम से ही लग रहा है कि एक्टिवेटर्स रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाएंगे तो एंजाइम एक्शन बढ़ेगा और इनिवेटर्स क्या होते हैं रेट ऑफ एक्शन को घटाएंगे तो एंजाइम एक्शन घटेगा यानी हम यहाँ पे अगर इस तरह से ग्राफ बनाए दिस इज एक्शन यहाँ पे एक्टिवेटर तो ये इस तरह से करो जाएगा यानी कि एक्शन डालने पे बढ़ेगा और अगर हम दूसरा कर बनाते हैं यहाँ पे हमने एक्शन ले लिया यहाँ पे हमने इन्वेटर ले लिया तो ये कर्व नीचे जाएगा जैसे जैसे इन्वेटर कंसेंट्रेशन बढ़ेगा एक्शन क्या होगा धीरे धीरे घटेगा तो बस ग्राफ ही ग्राफ बनाने हैं और एग्जाम पे बहुत बार पूछा गया है फैक्टर्स ऑफ फैक्टर एंजाइम एक्शन और बहुत आसान है कुछ भी ऐसा टॉपिक नहीं है जो कठिन है तो सारा का सारा टॉपिक बहुत आसान है मेरे ख्याल से इसको आप आसानी से पढ़ लेंगे अपने से याद कर लेंगे कुछ भी इसमें नहीं है और इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा माइक्रिस मेंटेन इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है लोग कंफ्यूज होते हैं कर नहीं पाते गारंटी देता हूँ एक बार में याद हो जाएगा माइक्रिस मेंटेन इक्वेशन पढ़ेंगे फिर हम लोग पढ़ेंगे एंजाइम इनिवेशन कितने प्रकार के होते हैं ना आपको पता होगा एंजाइम इनिवेशन पढ़ेंगे उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कुछ आइशन जाएंगे एग्जाम्पल्स है तो ये हमारा दो तीन दो लेक्चर में हम लोग यूनिट फाइव को मोशी सॉरी बैक मोशी खत्म करने वाले ऑलमोस्ट सिलेबस आपका खत्म है थैंक यू